Hi everyone, I am Dr. Richa Sareen, who is a consultant pulmonologist and respiratory physician. Thank you so much for liking my videos. And if you like my videos, then please subscribe to my channel to get more medical updates. Today, we will talk about what we are talking about. That is pneumonia. We have all heard about it, but what is exactly what is pneumonia? What is it? और तब हमें क्या करना चाहिए और हम इसे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो कीप वॉचिंग सो निमोनिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स उन्हीं को तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है बट कुछ एज ग्रुप्स और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज छोटे बच्चे और एल्डरली पेशेंट्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है अगर आप डायबिटिक हैं आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज है या फिर आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं या फिर आप कीमोथेरेपी पे हैं तो आप ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके अलावा एच आई वी पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं रेस्परेटरी पेशेंट्स जिनको सी ओ पी टी ब्रॉन्केट टेसेस ब्रॉन्केल आजमा होता है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं सीजन की बात करें तो विंटर सीजन इज़ द वर्स्ट टाइम जब निमोनियाज मोस्ट कॉमनली होते हैं एंड चेंज ऑफ सीजन पे भी कॉमन होते हैं ऑर्गेनिजम्स की बात करें सो so, निमोनिया का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल वायरल जैसे कि स्वाइन फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा इसके अलावा कुछ ए टिपिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शन और ट्यूबोकोलोसिस भी हो सकता है स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप होता है सो इन सब के प्रेजेंटेशन में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है एज वेल एज इनके मैनेजमेंट में फ़र्क होता है इसलिए हमको ये देखना पड़ता है तो निमोनिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं फीवर जो जनरली हाई ग्रेड होता है शिवरिंग के साथ आता है काफ़ी ज़्यादा रहता है फीवर उसके साथ आपको कॉफिंग होती है कफ में बलगम आ भी सकता है स्टार्टिंग के स्टेजेस में नहीं भी आ सकता बट जनरली एक कंदा येलोइश ग्रीनिश बलगम कॉफ के साथ आता है उसके अलावा पेशेंट्स को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है चेस्ट पेन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बॉडी वीकनेस लेथार्जी हो सकती है कुछ ए टिपिकल केसेज ऑफ निमोनिया एंड सम वायरल निमोनियाज में आपको उसके साथ साथ रनिंग नोज सो थ्रोट वॉमिटिंग्स लूज मोशंस ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड मलेरियाज में इसके साथ साथ आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं सो जब भी निमोनिया हो सो आपको क्या करना चाहिए बेसिकली तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा आपको तो लगेगा कि आपको खांसी एंड फीवर हो रहा है अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है कॉफिंग एंड ऑल हो रहा है सो आके आप अपने डॉक्टर को मिलिए निमोनिया के डायग्नोसिस के लिए हमको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एक बेसिक एक्सरे एंड बलगम की जांच करनी होती है टू आइडेंटिफाई वट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म निमोनिया के मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ये डिसाइड करना कि आपकी सिवियरिटी ऑफ इलनेस कितनी है और क्या हम आपको ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं या फिर आपको एडमिशन की ज़रूरत है इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है आपका ब्लड प्रेशर ठीक है या फिर वो कम है आपका यूरिन आउटपुट कैसा है आपका मेडिटेशन जैसे कि आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है आप ट्राउजी तो नहीं है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अलावा आपके बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे किडनी पैरामीटर्स लिवर पैरामीटर्स ये ठीक है या ये भी डिरेंज है इसके अलावा क्या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्या तो ये सब फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि क्या हम आपको ओरल मेडिसिन पे घर पे ट्रीट कर सकते हैं या फिर हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस किया जाता है तो प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए बिकॉज निमोनिया अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है ट्रीटमेंट की बात करें तो निमोनिया जैसे कि एक इन्फेक्शन होता है इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होता है एंटीबायोटिक्स हम डिसाइड करते हैं आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के ऊपर आपके बैकग्राउंड के ऊपर कि आप, आपका इम्यून स्टेटस कैसा है आपने लास्ट uh, uh, कितने दिन से आपको सिम्टम्स हो रहे हैं इसके हिसाब से हम आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं आपकी बलगम का कल्चर भेजते हैं कई बार हमको कल्चर रिपोर्ट्स के हिसाब से एंटीबायोटिक्स मॉडिफाई भी करनी पड़ती हैं जनरली एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट uh, सफाइस हो जाता है बट कुछ केसेस में जहाँ पे हम फंगल और टूबोकोलॉसिस वाला ऑर्गेनिजम्स uh, एस्पेक्ट करते हैं तो 
उन केसेस में अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता है तो अगर बलगम नहीं आ रहा है या फिर एक्सरे सीटी स्कैन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो हमें प्रोंकोस्कोपी करके अंदर से बलगम की जांच भेजनी पड़ती है जो हमको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है सिंपल निमोनियाज नॉर्मली सेवन टू टेन डेज के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं ये तो हुआ निमोनिया और उसके ट्रीटमेंट की बात बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रिवेंशन क्या हम कुछ चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं निमोनिया जी कुछ फैक्टर से हम निमोनिया प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें एक बेसिक चीज़ होता है बेसिक हैंड हाइजीन जी हाँ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेस्परेटरी इन्फेक्शन नोज एंड माउथ से होते हैं जो कि कुछ रेस्परेटरी एरोलॉजन से होते हैं और बाकी टचिंग से होते हैं कि आप कोई इन्फेक्टेड आदमी के पास है सो बेसिक हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग इज वेरी वेरी असेंशियल इसके अलावा कुछ वैक्सीनेशन होती हैं जो अडल्ट को लगाई जा सकती हैं इसमें निमोकोकल और इन्फ्लुन्जा वैक्सीनेशन होती है मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन अडल्ट वैक्सीनेशन उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कुछ सर्टेन एज ग्रुप्स एंड कुछ सर्टेन सेक्ट ऑफ पेशेंट्स को एज वेल एज ऑल एल्डरली पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए इससे उन लोगों में निमोनिया होने की एज वेल एज उसकी सिवियरिटी काफ़ी कम हो जाती है I hope this video was very useful. अगर आपको निमोनिया से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं सो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़ स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच